Baik, selamat siang Bapak Perkenalkan nama lengkap saya Fransiskus Erlian NIM 1803030169 Kelas Sosiologi D Semester 6 Saya akan menjelaskan tugas yang ketiga Mengenai review buku dari metode penelitian sosial kualitatif Baik, langsung saja Metode dalam ilmu-ilmu sosial yang cukup bervariasi karena jumlah pengaturan dan situasi yang dimana penyelidikan kami terjadi sangat besar. Lebih jauh lagi, kekhawatiran tentang etika penelitian dan potensi bahaya yang ditimbulkan pada subjek manusia sangat membatasi apa yang mungkin dilakukan. Mengharuskan ilmuwan sosial untuk memiliki sejumlah pendekatan yang memungkinkan untuk diterapkan pada masalah tertentu. Ilmuwan sosial, terutama mereka yang tidak bereksperimen, penelitian, dan mereka yang melakukan penelitian lapangan dalam pengaturan naturalistik, harus berpengalaman dalam berbagai metode agar siap untuk menerapkan pendekatan yang optimal dan untuk menjawab pertanyaan penelitian mereka dalam, mengat dalam pengaturan tertentu. Meskipun disiplin ilmu yang berbeda dalam ilmu sosial, telah mengembangkan beberapa pendekatan dan praktik mereka sendiri. Ada banyak tumpang tindih di antara disiplin ilmu dalam metodologi yang digunakan. Seorang dapat mengklarifikasikan metode menurut apakah itu kualitatif atau kuantitatif. Meskipun ada berbagai macam pendekatan metode kualitatif, dibedakan berdasarkan pengumpulan dan sintesis informasinya dalam sebagian besar non-kuantitatif. Cara peneliti akan meninjau dan mensintesis tanggapan, mencari tema yang bermakna. Di sisi lain, metode kualitatif cenderung melibatkan pendefinisian variabel terlebih dahulu dan kemudian mengkualifikasikan pengamatan variabel tersebut. Disiplin ilmu yang berbeda dalam ilmu sosial cenderung lebih menyukai satu pendekatan daripada yang lain. Misalkan, antropologi sering menggunakan metode kualitatif sedangkan psikologi terutama menggunakan metode kuantitatif. Meskipun ada pengecualian di kedua sisi, metode penelitian dalam ilmu sosial sering memberi metodologi dalam penelitian. Desain dan statistik Masalah penelitian teknik untuk mengukur dan mengoperasionalkan variabel sebagian besar menggunakan tes psikologi dan skala multi Item. Desain adalah struktur investigasi yang menerapkan urutan dan sifat kondisi subjek dan observasi yang dilakukan pada subjek tersebut Kemudian statistik menyangkut prosedur matematika yang digunakan untuk menganalisis dan data kuantitatif yang dihasilkan oleh peneliti setelah desain terapan penelitian, desain dan statistik adalah elemen penting dalam penyidikan kualitatif, sehingga siswa harus mengembangkan keahlian di ketiganya. Tentu seorang harus memiliki pengukuran yang baik untuk dapat menarik kesimpulan tentang variabel yang mendasari kepentingan, dan seorang harus menganalisis data menggunakan statistik yang sesuai. Tetapi desain investigasi yang paling penting untuk dapat menarik kesimpulan dari sebuah investigasi. Ya, buku ini terutama membahas desain termasuk desain untuk peneliti, eksperimental dan non-eksperimental. Ini memungkinkan unik. Ini mungkin unik dalam memberikan per, perlakuan yang seimbang dari kedua metodologi kualitatif dan kuantitatif yang diintegrasikan pada akhirnya ketika metode campuran dibahas buku ini mulai dengan pembahasan umum tentang prinsip-prinsip dasar metode ilmiah dalam ilmu sosial termasuk topik-topik seperti variab validitas dan kontrol hal ini kemudian mencakup metodologi kuantitatif termasuk penelitian eksperimental Ya, di bagian kita lihat di bagian yang pertama dan non eksperimental di bagian yang kedua. Bagian yang ketiga membahas berbagai metode kualitatif termasuk teori dasar. 
etnografi, naratif, dan pendekatan fenomenologi, buku ini menyimpulkan di bagian yang keempat. Dengan perlakuan metode campuran dan penelitian, tindakan yang melibatkan unsur-unsur metode kualitatif dan kuantitatif. Buku ini mencakup desain dasar dan lanjutan sehingga berguna sebagai buku teks bagi siswa dalam kursus yang mencakup desain dan sebagai panduan bagi peneliti pengalaman. Dengan demikian, pembaca dapat dengan mudah melihat bagaimana masing-masing item penelitian dapat menggunakan setiap desain dan bagaimana para peneliti tersebut mengenai analisis dan interpretasi data. Meskipun tidak semua semua sosial ilmuwan akan menggunakan semua desain ini. Mahasiswa metodologi penelitian ilmu sosial yang serius membutuhkan pemahaman dasar tentang bagaimana fitur desain menginformasikan kesimpulan yang sesuai. Siswa seperti itu harus memiliki pengetahuan kerja tentang metode kualitatif dan kuantitatif seperti yang disediakan dalam buku ini. Hal tersebut dapat memberikan peng Pengenalan desain yang nantinya dapat berfungsi sebagai referensi detail desain tertentu yang dapat diterapkan pada suatu masalah tertentu. Kemudian kita lanjutkan di panduan terapan untuk desain penelitian. Tiga dekade terakhir telah banyak menggeser fokus ilmiah sosial, terutama mereka yang melakukan studi kuantitatif dari desain ke statistik karena meningkatnya daya kompetisi telah memungkinkan pembangunan metode statistik yang semakin kompleks secara komputas secara komputasi jadi dalam program pasca sarjana kami menemukan banyak kelas tentang statistik tetapi sedikit tentang desain penting untuk diingat bahwa ini adalah desain dan, bu dan bukan statistik yang menjadi dasar untuk in inferensi Membuat studi tentang desain menjadi sangat penting Dan buku ini adalah sumber yang diterima bagi ilmuwan sosial dan ilmuwan sosial yang bercita-cita tinggi Tujuan buku referensi ini adalah untuk, untuk visual ini dengan terminologi dan konsisten, kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran penelitian desain dalam pendidikan dan ilmu-ilmu ilmu sosial. Kemudian, penelitian di bidang pendidikan dan ilmu-ilmu sosial dan perilaku, terutama dengan menggunakan istilah metode penelitian pendekatan dan desain. Kami percaya bahwa metodologi harus dibedakan secara jelas dengan nomenklatur yang sesuai. Peraturan terminologi menciptakan kebingungan di antara konsumen penelitian, khususnya mahasiswa kami mencoba menyelesaikan kebingungan dengan memecahkan setiap aspek terminologi penelitian menjadi komponen-komponennya secara hierarkis untuk memberikan kejelasan bagi Pembaca, seperti yang terlibat pada bagian berikut, nomenklatur yang dihasilkan digunakan di seluruh teks untuk metode kualitatif dan kuantitatif. Metode pemberian sikap, teoritis, fisiologis, dan data analitik, misalkan metode kualitatif penelitian mengacu pada proses pengendalian yang sistematis. Kemudian kita lanjutkan ke yang berikut Panduan yang diterapkan untuk desain penelitian Desain adalah struktur atau kerangka kerja aktual Yang menunjukkan kerangka waktu pengumpulan data Kapan perlakuan 
perlakuan akan dilaksanakan atau tidak dan jumlah pasti kelompok yang akan dilibatkan misalkan metode kualitatif penelitian eksperimental dua dengan pendekatan antara subjek yang ketiga dan desain kompleks kontrol Kualitatif metode ini memberikan sikap analitik, teoritik, fisiologis, dan data. Penelitian Penelitian untuk metode kualitatif adalah penelitian non-eksperimental. Ya, misalnya, penelitian penelitian non-eksperimental perspektif adalah langkah pertama untuk membuat struktur pada desain dan mem- merinci perspektif teori tentang bagaimana peneliti desain dan struktur aktual yang menunjukkan jika satu kasus dan komplok, kelompok atau banyak kelompok akan dikaitkan dengan proses dan kapan data dianalisis. Di dalam buku ini cenderung untuk, mening- untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam membuat konsep mengkonstruksi, menguji, memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan yang kesemuanya merupakan ciri dari inkluri ilmiah dan proses kreatif yang diberikan yang diperlukan. Melakukan penelitian, kami telah menemukan dalam pengajaran kursus meteorologi, meteorologi penelitian dan Pegawai komite disertai bahwa siswa sering mengalami kesulitan untuk mengeksploitasikan desain penelitian yang paling tepat. Dalam perjalanan untuk mengumpulkan data dan menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian yang didas- yang dasyatnya berdasarkan pengalam- pengamatan ini, kami berusaha untuk menemukan teks terbaik yang dapat membantu menyelesaikan masalah krisis ini. Kami menemukan bahwa sebagian besar teks meteorologi penelitian lebih luas mencakup keseluruhan spektrum proses penelitian sementara hanya mencurahkan satu bab atau beberapa bagian terutama di seluruh di seluruh desain penelitian. Selain itu, peneliti teks-teks ini sering meng menginterpretasikan desain penelitian tanpa res tanpa representasi visual yang berkualitas dan contoh kehidupan nyata dan kehidupan nyata yang baik. Masalah ini semakin membingungkan ketika peneliti meng, menghilangkan bagian metode dari manuskrip yang diterapkan. Deskripsi akurat dari desain peneliti digunakan. Ini mempertimbangkan aspek-aspek ini, siswa sering menemukan diri mereka tersesat pada bagian penting dari proses penelitian ketika mencoba untuk melihat desain yang akan mem- yang akan memungkinkan memperolehkan data yang paling sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian mereka atau meri- atau memeriksa hipotesis mereka. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.